掐住啊！早知如此，何必当初呢？现在该服了吧？该服了吧？嫂子，五哥没事吧？你哥心情不好，你别去打扰他。这样吧，下周五晚上我让他在这等你。你绝对不能失约别再离开我！我不会离开你。春江不。喘气儿的吗？给我出来！三哥，你这是怎么了？淋成这样，我给你拿条毛巾去。免了。你哥在呢，我要见他。你跟我哥是怎么了？这事儿跟你没关系，我要见他。行，我让你见我哥，不过你得答应我，可不能闹事儿啊。我跟你是兄弟，不会在这闹事儿的。我就想问他几个问题，他要是能如实回答我，我自然会离开。阿龙，哎，二少爷，去把我哥扶住。哎，大少奶奶，阿龙，别去打扰大少爷了。杜小生来了，他他非要见大少爷，这不二少爷才让我来扶大少爷下楼
，我跟你说了，你别管了。那那我怎么回复二少爷？跟他说，等一下我去见他。陈州，你现在的愿望实现了吧？我们本就是夫妻，这是天经地义的事儿。你的心也早就该回来了。我知道你是个有抱负的男人，所以才会这么执着的守着你。我相信，时间久了，你会把他忘了的。可悲可叹。我现在伤病缠身，报国无门。唉，不能酣畅淋漓。回来就好。你说什么？我叫你找大少爷，你却搬出来大少奶奶搪塞我是吗？哼！我问你，他什么人物啊？见一面就这么难吗？三哥，三哥。先下去，你别生气、啊，要不然这样，有什么话呀，你跟我说，我准告我哥。不是我想说什么话，是我想听他说句明白话。家宝，你让他出来，他要是再不出来，别怪我不客气了。知道，你找我哥呀，无非就是想跟他说一些私情，这不是什么大事儿。私情就不是大事儿了。啊，难怪对面的赵小姐跳楼自杀，你都无动于衷。我看你们红颜，全都是一路货色。你说这话是什么意思？你说这话是什么意思？你要是这么说，我还偏不让你见我哥了。有什么招数，你尽管使出来。你为我不敢吗？跟你没关系，你躺着吧。我都已经跟你说了，你别管了。这还行吗？你再不叫他出来，我还炸！我砍断了，给你们楼外楼做火腿。三哥，真够艰难的啊！千呼万唤使出来。我知道你来是干什么。知道就好。好汉做事好汉当。你当初对他有过承诺，也答应我昨天晚上去秋水坊见他。问你人呢？你跑哪儿去了？是我不让他去的。这事跟你没关系，我昨儿喝醉了。你就拿这来搪塞我？我现在明确问你一句：你是喜欢秋水妹子，还是喜欢你现在的媳妇儿？回答我！我喜欢秋水。这辈子都不会改变。那我呢？我该怎么办？你，你是女中豪杰，但是秋水她是个弱女子。女中豪杰？对，我这个女中豪杰，还不都是被你们逼出来的？名媒正娶的妻子。因为丈夫逃婚，不得已跟小叔子拜堂。一个不被丈夫认可的妻子，夜夜独守空房，却苦苦为他守着这份家业。好不容易等到这个人回来，却整日视我又不见。外边这些人
，在我背后指指点点，说些什么？难道你们不知道吗？为了换回真心。可以是，可是我没想到，今天一个外人竟然拿着刀逼着我的丈夫，让他娶另外一个女人。更没想到，我的丈夫竟然当着这么多人的面，对另一个女人说出这样的承诺。到底置我于何地？女中豪杰嘛，女中豪杰不屑于你们这种以死相逼的手段。今天在这儿，我就了结了自己。哎，等等，出去。可以换你一丝不忍，我又何必忍之于死？三哥，归根到底，这是我们的家事，在这儿聊不合适，我们到后堂去，给你包扎一下，我们慢慢聊。我跟他去，你刚才的问题。我都可以打你，如果答得不满意，随便你。这事我跟他聊，哪儿凉快哪儿待着去，我瞧不起你。多好！哎，今天怎么这么早就回来了？秋水姐她身体有点不舒服。啊，不舒服。秋水姐，水给你倒好了，我就先走了。说了些什么呀？啊，好，好，好，你不想说，妈就不问了啊。那你自
自己先躺会儿。客官，请慢走。来看看你们这儿的字画，你是掌柜的吗？哦，我不是，女的哪能当掌柜呀、啊？那可不一定，宋朝穆桂英还挂帅呢。当掌柜的是我二哥。听说你们楼外楼有一间书画藏室，可不可以让我开开眼界啊？这个啊，我得先问问我二哥。这样吧，你们先请坐。行。我给你们找个包厢，你们先点菜。二手，拿菜单过来。给这两位小姐点菜。那我去去就来。嗯。马蕊，我这肚子饿得像癞蛤蟆似的，呱呱直叫。我们先点菜吧。行。哎，哥，你们找你呢。楼下来了俩姑娘，拿着相机背着画夹，像是位女画家。对了，还嚷嚷着说要看咱们家的藏画。画家。潘玉良还是陆景华？哎呀，你先甭管他是谁，我给安排在包厢了。听说二位就是上海来的女画家，啊、你就是楼外楼的掌柜啊？正是。你好，我叫马蕊，我叫洪家宝。<笑>那这位怎么称呼？他叫胖胖。你好，你好，我是胖胖。你好，胖胖。哎，我姓甚名谁不重要。不过马蕊小姐可是位女画家，在上海赫赫有名，举办过个人画展。哦，当然，只有六幅。嗯，我说的六幅是印象派风格的。哦，那我孤陋寡闻，还没听说过。嘘，啊，嗯，听说楼外楼以文兴楼，收藏了不少字画。是的，我本人呢也喜欢画画，不过呀，水平有限。真的吗？别扯远了，马蕊小姐没在问你的话，她是在问你们的藏画。啊，那可不可以先让我看看你们画的画啊？请便吧。谢谢。这画画的还不错，但是没看出来画的是什么景物。外行，你没长白内障吧？那明明画的是西湖日出，中间的蓝的看见了吗？是艘船，那三座宝塔就是三潭映月，懂吗你？这潭怎么变这样了？啊？你笑什么？我在笑胖胖说的话。行了，不和你多做解释，能不能让我看看你们的藏画？啊，马小姐。看我们家的画啊，是要提前预约的，而且呢，这一般人啊，也不能随便看。我们马小姐是一般人吗？你怎么能说话呢？我倒不是这个意思，这是我们楼外楼的规矩，而且那些画啊也非常的名贵，要不然我们改个时间预约一下。珍贵啊，值多少钱啊？我不白看啊，我付钞票给你们。我们楼外楼是以文兴楼，以文会友的地方，不是拿钱看画的地方。什么西湖醋鱼啊？啊，酸不拉几的，难吃死了！还有这笋边虾仁，你能跟钢鞭似的？是笋吗？啊，这宋藻鱼干，鱼呢？鱼都看不见，还山外青山楼外楼呢，白瞎了这好名字。胖胖，走人，我们不吃了。走。等一下，等一下，姑娘。哎，刚刚那桌饭用不了这么多钱，留着吧。人在江湖，不能这么小气。哎，哥，啊、你怎么把人家女画家给惹生气了？女画家？哪有女画家？那那呢？
，她呀，啊，她是女画家，她要是女画家，那你也是女画家，那女画家呀，比西湖上的鸟还多呢。干嘛带上我呀？跟我有什么关系？对我好点儿。我对你还不好啊？我说你是女画家，我都没说你是鸟。秋水姐，阿姨已经把饭做好了，你起床去吃点吧。你怎么了？都躺了一下午了。秋水姐，你别难过了，我扶你起来。阿姨，阿姨，秋水姐病了，我看看。怎么？哇，怎么那么烫啊？快，快请郎中去啊！秋水。你说句话呀啊！你看看，你把自己都憋坏了，你这不是让妈着急吗？啊！妈，您不是说我是馋老大的女儿吗？那年中秋节，你被洪家赶出来以后，正遇上暴雨。是运河上的船老大收留了你，之后你便有了他的孩子。这些都是我骗你的，我就是不想让你跟洪家有任何牵连，我恨他们，我是万不得已才把真相告诉了大少爷。秋水，你是洪家的人，可你却……没有洪家的命，这一切都是我造的孽。要恨，就恨我；要诅咒，你就诅咒我吧。那这孩子，妈给你撒的这些谎，不为别的，我就是想好好的保护你，妈。无心莫怪，无心莫怪。无心莫丁未年，庚戌月，戊日寅时。杜大哥，这是什么意思？这应该是生辰八字啊。这个应该是哪个孩子留下的胎毛？秋水，这会不会是你的生日？要不这样，咱们到街上找个测字先生，让他给你看看。嗯。丁未年，丁未年是清光绪三十三年，庚戌月。戊午日是农历九月三十日，距今正好二十年。姑娘，这应该是你的出生年月吧？这头发应该是你出生时你娘留给你的胎毛啊。等等，你是说九月三十日？对。那我娘怀上我的时间就应该是在前一年的十一月份。可她跟我说。离开洪家那天是中秋节。秋水，什么意思啊？你都知道了。为什么？因为我不希望你跟洪家有任何牵扯。我恨他。就因为您恨他，所以就毁了我的感情。即便你进了洪家的门，结局照样和你妈一样，照样会被他们逐出家门。既然你都知道了，你可以重新做选择。但是我告诉你，你要是跟洪家大少爷再有什么往来
，我就离开这个世界。山板借我用一下。楚人也，韩天宇，你带我走吧。还没吃饭吧？吃什么饭？我要见你哥。我哥腿脚不好，有什么事情你跟我说吧。我腿脚也不方便，我都跑这儿来了，我必须亲自见。找我什么事儿？兄弟，麻烦你啊，泡壶茶送到包间去。又怎么了？秋水不是洪家人，是秋水妈编造出来的，你知道吧？你从哪儿听说的？这事儿你就不用管了。我是问你，你拉秋水妈跟她说了些什么？你怀疑我跟秋水妈串通一起来骗你吗？我也不愿意这么想。但事实，这就是个骗局。你的意思是，这场骗局是我设计的？在你心里，是不是这么想的？没错，我是去找过秋水妈，请她来帮我，但是我并不知道她用什么样的理由来说服你。不过我知道，在你心里，永远都离不开秋水，所以只要你愿意。我可以去找人说媒，把他娶进洪家，做你二房。你，姐，你真要那么做吗？你不是疯了吧？他要是进了家门，那可真是引狼入室啊！你下去吧。一点都不考虑后果吗？人常说，男人要是纳了妾，得宠的一定是那小子。你不用替我担心，秋雪的性子是不会给人做妾的。我明白了，您是在唱一出戏呀、啊。秋水妈，您怎么又来了呀？秋水妈，能让我们进屋说话吗？进来吧。秋水妈，是这样，我们想跟你跟秋水啊商量点事儿。大少奶奶呢，心胸宽广，心地善良，她主动提出来啊，想让洪家大少爷娶秋水为二房。那你们想让我做妾？秋水，有什么话咱们坐下来说吧。我是觉得。你跟家柱这份感情来之不易，两个人就这么活生生的被分开，也确实有点可惜。如果你不介意，能认下我这个姐姐，我们可以姐妹相称。是啊，秋水，大少奶奶，人家诚心诚意的啊。来，过来看，这些是我让他们准备的聘礼啊。天上的月儿呢，要一对；两面圆镜的。福云药四两，四颗擦脸粉，这个看见没有
，这个梳子是牛角做的。这些聘礼你们拿回去，我只留下月亮和符。秋水，听我说。杜大哥，您什么都不用说，我是不会给人家做小的。秋水，你我姐妹，大小只是个名分，你不必介意。我想你还是好好考虑一下。你要是嫁进洪家，以后就不用一个人在西湖的风浪里求生。而且，我也可以跟你保证，在家里，只要是我有的，你都可以有。大少奶奶，你以为我喜欢大少爷，只是为了跟他过好日子，进洪家图个吃喝？您错了。好了，你们都走吧。秋水，你先别着急回答，再想想啊。行了，秋水已经回答你们了。洪家的门槛实在太高，我们是迈不进去的。你们请回吧。把你的东西带走，秋水，秋水。早都跟你说过，这法子行不通的。家主要是肯娶二房，秋水要是肯做妾，他们又何必等到现在？说什么都不行，我腿上这一刀不能摆，咱们再想别的办法。还有什么办法呀？让我想想啊，有这么智多星的脑袋，不可能想不出别的办法。秋水姐，那个李春贤看着挺贤惠的，而且也同意你嫁给大少爷，你为什么要拒绝他呢？就因为我爱大少爷，我才不愿意嫁给他做妻。我不想两个女人。去分享一份感情，一场爱变成了浮雨，一片浮雨。二弟，都过了饭点了。怎么还在这转悠啊，嫂子？我这个掌柜的不是快卸任了吗？这一晃好几年都过去了，要不干了，还有一点舍不得。那就继续当着。不，我哥的伤啊，也一天一天的好起来了。他才是名正言顺的大掌柜，我呀，还是去上海学画画。前几天我们的好朋友范德池已经跟我说了，廖永志已经从法国留学回来了。上海美专的院长刘海素先生要请他去任教，这样的话，我们几个好朋友就可以在上海相聚了。真那么喜欢画画啊？这做生意啊，我就是赶鸭子上架。我的天赋啊，是艺术。也好不相看啊！西装革履的，见面还来一拥抱，洋人做派。要不是你大哥把楼外楼甩给了你，你还不跟我一样吗？哎，咱别光站着说，找个地方把肚子填饱了再说啊！走走，来来来，这边。你把这个收好，旁听证。太好了，那从现在开始，我就是上海美专的学生了。廖兄，真是太感谢了。哎，跟我你还客气？对不对？话说回来了，这是刘海素校长特批的。他听说你是楼外楼的小掌柜，所以啊，才网开一面。还有这事儿呢？啊，对了，呃，刘校长啊，去过咱们楼外楼吃过饭。
，可见咱们楼外楼那是名声在外呀、啊。哼哼，哎，不过你看看这个，上边有篇文章是关于楼外楼的。楼外楼店大欺客。红掌柜趾高气昂，西湖醋鱼固然美味，但掌柜的却酸气十足。纯楼之私确实是颇有意境，而掌柜的待客之道却是十万八千里。这谁写的呀？这不是欲加之罪吗？你看看，你看看谁写的？马蕊。马蕊。马小姐，看我们家的画是要提前预约的，而且呢，这一般人啊。也不能随便看。什么西湖醋鱼啊，酸不拉几的，难吃死了！还有这笋边虾仁，你能跟钢鞭似的？是笋吗？这个马蕊啊，是我们美专的学生。哎，说说吧，你怎么把人得罪了？谈不上什么得罪，他到楼外楼去吃饭，要看我们家私藏的画，我没同意。这肯定就是怀恨在心，打击报复。不过看他这架势，应该是有什么背景吧？哎，真被你说着了。他是上海棉纱大王马新来的掌上明珠啊啊，也是我美专有名的小辣椒，啊，原来是个富家女，受不得委屈，所以拿这个出气欺负人。啊，对了，他最近呢有个画展，怎么样？有没有兴趣啊？有来无往非礼也，那我得去好好给他捧捧场。这完全也看不出画的是什么，没形，根本就没形啊！哟，这不是楼外楼的小掌柜吗？你怎么跑这儿来了？哎，我这个小掌柜啊，是抱着极大的期待，来观摩一下大画家的作品。我想要一饱眼福，未曾想呢，极度的失望。廖先生，您跟他认识啊？我杭州的故友，哎，他也喜欢绘画。啊，不错，拿烧火棍的手能拿笔呀、啊，本身就是一种壮举。至于会不会鉴赏，已经变得不那么重要。美玉都有改善精神病症状的功能，更何况小掌柜，你是个正常人呢。你是在讥讽我吗？你又何尝不是呢？这绘画啊，本来应该是百家争鸣的。你应该听一听各方面的意见，但是你呢，听不进忠言，那算了。小兄，咱们走吧。请。告辞。是蜃楼，山水恰如，一团乱麻。洪家，你呀、啊，小心眼儿，你们两个也算针尖对了麦芒了。他确实画的不怎么样，我这叫来而不往非礼。哟，这椅子像龙椅啊，哎，可真够气派。哎呀，老子又回来了啊！只要坐上了这把交椅，那就掌握了说话的主动权。有的时候啊，笔杆子可是胜于枪杆子。我早就掐算过，你在上海滩肯定有贵人相助。哎，走开，马后炮！我落难的时候，你怎么不这么说呢？我那时候要这么说的话，你肯定会说我这站着说话不腰疼啊。野兽派啊！来来来来来，各位同学，大家来看看我们小掌柜的作品。常言道，画鬼容易画人难。
可是我们小掌柜啊，却是个化人小能手。你看看这腿，一条长一条短，他要是能站起来，一定是个瘸子。再看看这臀部的线条，蜿蜒崎岖，坑坑洼洼像锯齿。谁要是娶了这个女人呢？一定，蹦，皮开肉绽。我说小掌柜，你在家开酒楼开的好好的，为什么要过来丢人现眼呢？各位学兄学姐啊，本人啊是初来乍到，让各位啊见笑了。不过凡事啊都有个开头，以后慢慢就会好起来。倒是你，要让你做饭做菜的话，糖和盐你都分不出来。看看看看，半句不离老本行。我们俩是在聊艺术，居然跟我扯到油盐酱醋去了。笑吧笑吧啊，笑一笑十年少，你呀、啊。别把下巴笑下来，笑下来了没人给你安生。小掌柜炒菜去喽！拜拜！拜拜！拜这家宝啊，真是的，大过年的也不回家，心不知道野到哪儿去。母妈。这都得怪您啊！您非得在信上跟他提相亲的事儿，他能不有思想准备吗？哎呀，人家飓风园啊，也是个老字号，那姑娘长得又俊俏又明理，一看就是一个帮夫相。这是您的看法，现在都民国了，新文化主义提倡的是什么？男女平等，婚姻自由。哎，您啊，千万别再干这种媒妁之言的包办婚姻了。我怎么包办了？我不是让他回来相亲吗？您这相亲吧，都带有强迫性。哼！春雪，怎么了？啊？是不是要生了？春雪，怎么了？哎呦呦！快快，叫接亲婆！进来吧。哎呀，叫他什么好呢？今天是小年夜，外面一直响着鞭炮，叫他响声吧，响着鞭炮声的。响声，这个名字好响亮啊！来，这样吧，呃，为了庆祝我儿子的诞生。明天我们在楼外楼大盘失踪，赈济那些无家可归的平民百姓，然后啊，再支出一笔钱，去资助钱江一渡。是，这么大的喜事，是要破费的。好，小姐，你看这屋子让你这么一弄吧，显得真是喜庆多了。哎，花蕊，你猜我刚才碰到谁了？谁啊？是臧王爷吗？是那个小掌柜。穿这个大衣，缩了个头，胡子拉碴的，哎呦，在那画雪景呢。这大过年的，他不回家吗？他要是回家了，还能在这儿。那他在哪儿呢？哦，就在炸葫芦学校边上。
怎么是你呢？我们是无巧不成书。哼，我看我们俩呀、啊，还是冤家路窄。我们是无巧不成书。哼，我看我们俩呀、啊，还是冤家路窄。你还把我当仇敌啊？仇敌嘛，也谈不上。我跟你啊，不是一个档次的。别嘴硬了。你一个人过大年，怪凄凉的。这什么呀？这硬的都能砸死人了，能吃吗？走吧，跟我回家过大年去。跟你回家？我为什么要跟你回家呀？怎么着，还得给你下请柬啊？走。大少爷，大少爷，恭喜大少爷，恭喜大少爷，恭喜大少爷，你也有。大少爷，谢谢大少爷。找您呢。哎，你们吃着，别抢啊！好嘞，你看看，明年杭州将举办首届西湖博览会，这是个好机会，咱们可以趁机把楼外楼做大。你要做一个精明的商人，要懂得捕捉商机才行。怎么做大呀？可以把楼外楼翻盖一下。好，你嫌楼外楼太小了。一共才两层，你不觉得太小吗？可是楼外楼啊，是我们家的祖业。你要是把它改了，这顾客会不会买账啊？还有，咱母妈能同意吗？你现在是楼外楼的掌柜的，不能什么事情都听母妈的。<笑>你这么大的事儿，你瞒着他老人家合适吗？要照你这么说的话。这楼外楼翻盖肯定是不行的，那你就守着这老楼过呗。哎呀，你怎么又这么说话？我不是在跟你探讨问题吗？你永远都是探讨问题，从来不付诸行动。这楼外楼还能有什么发展？行，你还在月子里，我不跟妇道人家理论啊！我外边施粥呢。你家住，又吵什么呢？没事，我们随便斗了两句嘴。他还在月子里呢，斗什么嘴呀、啊？没法跟您说。真是臭脾气！你妈，家里来客人了。佳姐，你回来了。嗯、啊啊。他这是……啊，你是说胡子？我这些天啊都是一个人，我也懒得挂。怎么样？现在看我是不是有点艺术家的气质？<笑>大过年的，你还是把自己收拾收拾吧。一会儿我爸妈就回来了，整洁的容貌是对他人的一种尊重。去，去洗手间把胡子给刮了。我爸有剃须刀，你妈带他去洗手间。您跟我来吧。好，请。我得。去哪儿呢？落了一身血，快拍拍！一会儿衣服该湿。我刚才啊，想了一想，你说的这些话，也许是有道理的。我记得我阿爸跟我说，我们祖上刚开楼外楼的时候，只有两间小平房，后来啊，才有了这两层楼。那你说我们祖上都知道变通，我们干嘛要固守呢？对吧？对呀、啊，穷则变，变则通，这才是发展的道理呀、啊。可是翻译这楼吧，得花不少银两，这钱上哪儿弄去？柜上不是有钱吗？那五万两是资助钱江一度的。我说你呀、啊，是不是当兵把脑子都当傻了？嗯，这楼外楼要是做大了，钱自然就多了。到时候你想做什么样的善事不行啊？这节骨眼儿上，你都泥菩萨过河，自身难保了，还想这个？好钢要用在刀刃上，钱也是一样
。你可知道，那是家宝临走前再三交代的。他的话你也能听。你要再不回来，这楼外楼都被他败光了。根本就不懂得经营，就知道附庸风雅、出风头。你这言过其实了。你说缺乏经验呢是有可能的，出风头那谈不上。江错。这我才出去烧了半天香，这怎么回事啊？龙妈。我没来得及跟您商量，我是这么想的，把楼外楼啊翻新一部分，再扩建一部分，把二层楼改成三层。谁给你的权利啊？啊，这么大的事儿都不跟我商量，你，你主意也太大了。不是母妈，让他们停下来，不然的话，别怪我不客气。母妈，你看，出事了吧？出事了吧？母妈不让我们动，非得让我们停下来。你说怎么办吧？你先别急。我妈是老人了，思想上难免会有一点保守、古板，咱不能跟她硬碰硬，好好跟她说，未必行不通的。要不，我去试试。哎。春贤，你下床啦。都过了十五了，想出来溜达溜达。坐坐坐。妈，我从楼上下来，是特地替家住来跟您赔不是的。这件事儿啊，我早就跟他说过，让他跟您商量，可他就不听，自作主张。祖上留下来的雄厚家庭，说拆就拆，说改就改了。想当年，那余都军的三姨太想强占楼外楼，我们都没让他得逞，他自己倒好，自己就开始拆了，简直是坚守自盗。对，骂的对。虽然他是个掌柜的，但是楼外楼的大主意还得是您拿。也不是这个意思，我也不想垂帘听政。当然不是啊，但是关键的事儿。您还是要出主意，不是？要不这样，我上去把他叫下来，您当着他的面好好训斥训斥他。哎呀，都这么大的人了，训斥是没有用的。这倒也是。哎，要说这家住啊，也确实是不容易。自打他当了这个掌柜的，就老想干出点事儿来，想让大家伙儿心服口服的认他这个掌柜的。这回这事儿啊。其实他也是好心。报纸您看了吗？说杭州啊，明年要召开首届西湖博览会，到时候不光是中国的，还会有好多外国人蜂拥到杭州来。咱楼外楼名声在外，可是这么点的地儿，难免会有些局促，所以他才想着把这楼外楼翻新扩建一下。我听说，咱们祖上刚开楼外楼的时候。也只不过是一个两开间的平房，也是后来慢慢一点一点的才盖成现在这个样子。妈，既然这祖上都力图发展，咱们干嘛不呢？不过你说的那个什么西博会，我怎么没听说呀？没听说也没关系，反正都是明年的事儿，回头让家住好好跟您说道说道。我先去，让他们把工啊先停了。等等，听你这么一说呀，也不是没有道理。不过这事儿事关重大，得听听大家的意见，包括家宝的。妈，家宝喜欢画画，这好不容易也去上了学，您就让他踏踏实实的在学校画画得了。再说您又不是不知道，这家宝对楼外楼的经营根本就不感兴趣。您问。不也是白问吗？哎，这倒也是。那这楼，咱是停啊，还是继续拆呀、啊？哎呦，那那就听你们的呗，我也不想落个骂名。谢谢我妈。哎，你给他那边扶好了。
，好嘞。上面都小心点啊。哎，母妈还是没同意啊。在你眼里，你媳妇就那么无能啊？那同意了。嗯。太好了。哎，外面风大，赶紧进去。你也别在外面待太久啊！你说什么？你，你要当记者？啊，妈，我这好不容易才找到工作的。大浙江报是杭州最大的报纸，别人想进还进不去呢。不行，一个女孩子家，在外面疯疯癫癫的，成何体统啊？妈，反正我都跟您禀报过了，您准也罢，不准也罢，我都得去上班。嘉秀，你给我回来！哎呦，儿子拆房也不告诉我，女儿又自说自话，在外面谋职。我这妈呀，真成了摆设了。聋子的耳朵呀！你笑什么呀？摆设。怎么样，芳芳？洪家宝，啊，你家上报纸了。哎，芳芳，我得去电报公司打一长途电话，你帮我把这些东西啊拿回学校去啊。哎，你当我是跟猫吧？你，方蕊，你帮我拿回去。哎，你们俩真行哈。那这样吧，我帮你呢，再买一份生煎。嗯，不干，两克总行了吧？两克生煎加一屉小龙啊！我吃死你我！哎，不行，两克生煎，两屉小龙。家宝，你要再不回来，我妈就亲自到上海去了啊！哈哈，想我了吧？我要是回去可以，不过我回去呢，你得答应我一条件。你不能再给我介绍女朋友了，不行。我跟你说啊，刘妈又给你讲了一门亲事，是飓风园的小姐。我不见。为什么？妈，我现在呢已经有女朋友了。你要是再给我介绍女朋友，我就是脚踏两只船了。你又在骗我。我没骗你，妈。就是我们同学，他父母还去过咱们楼外楼呢。是吗？真的，我要是跟你撒谎，我就小狗。那真要这样的话，你把对象带回来，让我看看。妈，我们这，我这怎么把把人家带回去啊？人家女孩子会会不好意思的。不是我着急，你都多大了呀？啊，就知道画画，把终身大事都给耽误了。我跟你说啊。你要不把对象带回来给我看，就是在骗我。那妈呀，就亲自给你定一门亲了。喂，喂，都到了吗？哎，三怀师傅呢？大少爷，我也不知道，可能是在后厨吧。你把他叫过来。等一下啊，来了。来了就好。今天啊，我说几句啊。楼外楼新楼已经建成了，你们也知道，我们楼外楼的客人来自五湖四海、四面八方。为了满足不同客人的口味，我呢，新添了三个菜系：川菜、粤菜、鲁菜。今天给大伙儿啊，介绍一下我刚聘来的三位师傅。这是粤菜师傅啊，我姓胡。呃，川菜师傅啊，我姓彭。鲁菜师傅，我姓陈。啊，陈师傅，我们呃用掌声欢迎一下。大掌柜啊，我不干了。啥？我不干了。怎么了？您要回家呀？我不回家干嘛呀？您都聘请了那么大厨子，少一二厨子也无所谓。不是，他
他们跟你没关系，你继续做你的行帮菜呀，做行帮菜啊？要您教教呢，啊，稍微也无所谓啊。哎，三环师傅，你给我，三大少爷，我我去看看我师傅。这么晚了，有什么事吗？三怀师傅辞活了，有意思了。三怀师傅，你这是真要走啊？我不走干什么呀？现在楼外楼已经没我的位置了。再说，我家里不是还有一个老母亲吗？她得需要我去照顾。行吧。人各有志，我也不勉强您。您啊，去老丈房那儿多领一个月工钱吧。我脸皮没那么厚，我只要我应得的那份。您见外了，我不见外，我要的是我这张脸。您真要走啊？不走也没什么前程了。本来上班就有一个大厨子压着我，这倒好，一下又来了三个。你说你师傅这张脸往哪儿放？我走以后，你好好跟水根师傅学手艺。记住，千万别给我丢脸，啊！师傅，怎么着？你大掌柜的让我这耗着您呢？无非就是让我回你们老燕京。不错，上次是为了生计，迫不得已的上你们老燕京。等我回到楼外楼以后，我这脸都没地儿搁了。人为财死，鸟为食亡。人往高处走，水往低处流。咱们不都为了活着吗？哪有钱，咱们上哪儿挣去，不是吗？况且说，主仆之间的关系，它就是一个哎愿打愿挨的关系。大掌柜说了，哎，您在那是二厨，到老燕京，哎，您可就是头厨了。<笑>这名誉和地位可大不一样啊！我们大掌柜的说了。哎，您要到老燕京，您的薪水最低涨三成。您呐，这事儿您想明白了，再告诉我。告辞了，<笑>好好想想啊你这不是在画画，你是在跟画纸怄气。你看看你用的颜色，都没有一开始用的大胆和透亮了。我劝你还是别画。我都不知道我是怎么了。原先对绘画特别着迷，可是这一次到了上海，我突然间发现我的心一直牵挂着楼外楼。你那儿是不是有情人啊？有的话就好了。我妈不会天天逼着我见什么媒人了。我寒假没回去，不就是因为这个原因吗？这次又来了，让我和什么飓风园的千金见面。门当户对，见一面又如何？什么门当户对？跟你说你也不知道，说是跟我见面，实际上呢，我妈把这事儿啊早就给我定了。不过我呢，当时灵机一动，跟我妈撒了个谎，说呀，我现在已经有女朋友。我女朋友就是美专的同学，她爸妈呢还去过我们楼外楼。你是想让我假扮你女朋友吧？拐弯抹角说了这么多，你直说不就得了
，你怎么这么聪明啊？我是想让你了解一下我的苦处。行，反正我也想去看楼外楼的名人字画，陪你走一遭。真的？那还有假？哎呀，你真是太好了！哎哎哎，等等。别动手动脚的，真以为我是你女朋友啦？我是表示一下对你的感谢。别装了，什么时候出发？后天怎么样？后天一早就在火车站的广场，我们不见不散。母妈，您找我。哎，这是要兴师问罪呀、啊。王三怀去哪儿了？人各有志，我也不勉强。他见不得别人比他高，所以就辞活而走人了。是你的经营和用人方式把他气跑了。母妈，你怎么能这么说呢？我问你呀、啊，楼外楼重新开张以后，我们的流水逐日下滑，收入啊少了三成，这个你关心过吗？我关心过，我知道。我说了，就要给我一定的时间嘛。你比如说，现在新增加了菜品，那来的客人不知道，所以点的人啊他就少。嗯，是有点少。他们烧那几个菜啊，挣的银子还不够给他们发工钱呢。哎，舅舅，你这话绝对是夸大了吧？夸大？我夸大了吗？家主啊，你不会没看见吧？越是到了用餐高峰的时候，啊，我们灶上忙得什么似的。你请的那几个师傅在干嘛？他们在后院乘凉呢。我不是说了吗？这需要一定的时间。家主，你好好跟舅舅说话。母妈，在楼外楼的经营问题上，我是个大掌柜，我不想有人说三道四的。家主。大家都是一番好意，在帮助你寻找和纠正你经营上的症结，你倒好。我今天把话挑明了，外补菜一律取消。木马，不是我不孝顺，您既然把楼外楼交给了我，就应该由我说了算。您不能因为几天的流水来衡量我的经营之道。我说了。你要给我一定的时间，如果时间到了，流水还上不去，我自己辞掉这个大掌柜的。家住，你看看，比家宝还独断专行，这活儿没法干。怎么了嘛？水根舅舅跟老丈夫全跑我母妈那儿去，说楼外楼流水一路下滑，都因为我家的外补菜。那是不是真的下滑了？我认为这只是暂时的。这个世道都是成败论英雄的，只有把流水搞上去才是真本事，否则难免会有人说三道四。你看这样行不行？要不我们先把菜价调下来？这不行，我们楼外楼是名店。你要把菜价调下去，人家会认为我们是低档菜馆。权宜之计罢了，就好像梨园唱戏总有救场的呀，先堵住别人的嘴不是？这么搞还让人活不活了？啊，这有什么呀？他们出兵七成，咱们给他来个五成啊！五成连本都捞不回来。楼外楼菜馆开幕大连假，楼外楼地处西湖孤山，已数十年，现翻盖三层洋楼。堂姐啊，嗯，听我跟你说件事啊，这个我。屋顶露台高于树枝，四面凌空，座位宽敞。二楼加
，二楼加设电扇、电话，哎，添聘上等刨师、堂官、伺候、周到，设备完美，借新楼开张之际，菜价六月，七成大酬宾呐！这这这，哎呀，这个楼外楼啊，这招。把咱们客源全都拉光了。你本来拆价不高啊，他还来个七成大酬宾，不，这买卖没法做呀。这个，他们这可是故意扰乱市场，恶意竞争。您都可以去告他，你帮我去告。这种恶人，我还是先不要做了吧。您别忘了，那个洪家柱背后他有那个孙司令，这人那天我见了，不好对付。你都不敢出头露面，你你靠我能打得赢这官司吗？哎呦哥，你一个人告他多势单力薄呀！你你拉上其他的掌柜们，那不就好了吗？要是能搬动行业协会，那就更好啊！把西湖一带这些掌柜们都给他叫上，去会会这大少爷。我在这边啊。把这个楼外楼二厨王三怀改换门庭，投奔咱老燕京这事儿给他一报道，咱们呢，闻的虎大双管齐下，他妥了。啊，这还就一天到晚锻炼呢，这就全沉了。好，给我吧。哎，我来，我来，我来。来，这，我来。哎，这个不用我介绍了吧？啊，不用，我们俩认识，但是我没想到你会成为我的嫂子。你好，我叫马蕊，我跟他的关系目前只是同学。这个我给你介绍一下，这是我的好哥们范德石。你好。哎，幸会。我们赶紧走吧，妈还在家里等着你呢。走走。哎，你说翻修那个楼啊，还真是够气派啊。也许是为了修楼，这钱江一度的善款呀、啊，好像好久没有支付了。这事儿我走的时候，我一再叮嘱我哥，这里面啊，肯定有原因。哎，先别说这些了啊，这就是你信上说的小辣椒女朋友。嘘，假的，假的啊。哎，你又在出什么鬼主意？那谢谢，哎，谢谢。怎么样？这楼外楼怎么变了？牌匾也换了，不过这个字比之前那一块写的好。要不，咱们进去看看？好，请。赶紧去通知你们掌柜的，这是大名鼎鼎的徐志摩先生。哎。两位里边请。徐先生，这儿变化大吗？大。哟，洪掌柜的，哎，我给你介绍一下，这位是大名鼎鼎的诗人徐志摩先生。你好，徐志摩先生，你好。你说徐志摩先生光临本店，本人不甚荣幸啊。我本来是来这里怀旧的。过去的楼外楼啊，一楼一底，纯木结构，斜对着湖心体。屋子里面摆着擦得油光锃亮的泛白蜡的八仙桌，屋中穿梭着上了年纪的跑堂，欢蹦乱跳的余下，细滑滑的唇菜，一壶绍兴老酒，一碟盐水毛豆。哎，可惜啊，这些都已经荡然无存了。徐先生说的对啊，楼外楼传承至今，它如今可是西湖边上的一道风景。算了，我们还是去别的酒楼吧。妈，哎呀，我刚从上海回来，就听说你来了。来来，家宝，我给你介绍一下，这位是大名鼎鼎的诗人徐志摩先生。哦，徐先生，您好，您好，这是洪家二少爷，洪家宝。徐先生，您好，今天能在这里见到你，真是莫大的荣幸。我们想跟您合张影，行吗？嗯，可以。可惜啊，这里的意境已经变了。意境变了。徐
许先生是来楼外楼寻找过往的时光，可现在这个地方已经变了。哈，这个环境虽然变了，但是楼外楼的菜品没变啊，是不是哥？东坡肉、西湖醋鱼、炸响铃，这些名菜都在。徐先生，您就在这里用餐吧。嗯，因为这里有两位您忠实的崇拜者。嗯。哎，徐先生，哎，这儿的菜呢，确实正宗，其他地方找不到这么纯正的本帮菜了。好，那就将就吧。赶快，请坐。看看这个，这菜单怎么都不对啊？二哥，大哥为了迎接戏博会，增加了许多外铺菜。徐先生，实在是对不起，二少爷不劳您驾。哎，等等，徐先生，哥，为什么不让徐先生去秋水坊用餐呢？这是个好主意，徐先生，我们就去秋水坊吧，湖光山色，还有笙歌为伴。再品尝楼外楼的佳肴，好，就去秋水坊。大少爷，你看这报纸上写的，七成酬宾，还让我们其他餐馆活不活？是啊，是啊，是啊，你管得着吗？我七成，你们可以六成。哎，大少爷，这做买卖你得讲点良心呐、啊。对呀、啊，你这么招揽顾客，这个是恶意的竞争啊。感情你们这楼外楼，树大根深，财大气粗，赔几个没什么。你让这中小老板，这饭馆们怎么活下去？是我呀！你们怎么活，我管不了。虾有虾的活法，鱼有鱼的活法。竞争本来就是残酷的，啊，没有什么良性跟恶性这一说。哎，你用这种价格招揽顾客，这本身就是扰乱市场行为。是啊，你们既然这么说的话。那就去政府部门跟行业协会告我吧。这不讲理，我们已经告你们，他们一会儿就派人来。我等着。你为什么不帮帮你哥？这事你不懂。嘉秀，那外面在嚷嚷什么呢？外面来了一群掌柜，说什么楼外楼，扰乱了行业里的秩序，坏了行业里的行规。是因为我写的那篇文章，你呀、啊，妈。哎呦，刚进门也不打个照面，又去哪儿了？我救火去了。救火？哪儿着了呀？外面着火了呀！外面来了好些人，浑身上下都冒着火。切<笑>！这些烂事儿啊，你就别管。你看，人我给你带回来了。啊。这个就是上海棉纱大王的千金啊，伯母您好，我叫马蕊。哎呦呦，来过来，我看看。哎呦，长得真俊俏。你看看，人家上海姑娘就是不一样。谢谢伯母夸奖。既然来了，就多待几天啊，好好逛一逛。不用，杭州我来过，这次我是受您儿子之托特意过来的。你，你不是让我在你母亲面前假扮你的恋人吗？妈，他是跟你开玩笑的，我从来都没这么说过啊。<笑>我看人家姑娘挺实在的，不像你整天油头滑脑的。<笑>人家姑娘这么好，<笑>要是嫁了你呀、啊，也真是瞎了。<笑>伯母，您错了。在我心里啊，你的儿子就是白马王子。你看，他长得又高又帅，又有才华。要是能嫁给他，那一定是白雪公主了。啊，那你们这是？伯母，我是真的在跟你开玩笑。哟，那你,你这玩笑真是开大了。这是什么啊？你就是楼外楼的掌柜啊？是的。你们楼外楼随意降低价格，扰乱市场秩序，给整个餐饮行业带来了不良的后果。是啊。所以，现在责令你们，必须在三日之内登报，向所有同行致歉，并恢复原有价格。必须道歉。否则。
将封门整改。好，好，好，好，好，好，好，好，好，小秀，你把门，你把没过门的二嫂带到客房休息。没事，我不累啊。怎么不累啊？赶快上楼去。秀，别愣着。二嫂，咱们走吧，别跟他们瞎掺和。嗯。哥，这白天啊，发生了这么多事儿，你们难道不反省一下吗？哥，有件事情我得问你一下，就是关于钱塘江异度的事情。这件事情我答应过他们，走的时候我也跟你交代过。可是现在善款为什么停了？是因为银根吃紧，翻盖新楼需要花不少的银子。嫂子。这件事情，我们答应过对方，不管什么原因，我们都应该信守承诺。做商人的，更应该这样。这笔善款本来就超出了我们的能力，而且楼外楼的根基没有你想的那么厚。我们应该先把家业做大，然后再想着做慈善的事情。嫂子，做善事不应该分贫穷富贵，很多穷人吃不上、穿不上，可依然在行善。你说的这种情况当然有，但总要分什么事情吧。咱们不能打肿脸充胖子啊！我说，你能不能少说两句？这是你哥的房间吗？啊，是，有点乱，你别介意啊。这是你哥画的。啊，这是我哥画的，不过他是凭想象画的。赵小姐没有给他当过模特。赵小姐，他能凭想象为他作画，可见你哥对他有多痴情了。痴情倒谈不上，不过我哥挺喜欢他的。他跟我们从小玩到大，他是对面老燕京赵家的小姐。虽然我们两家是生意上的对手。但是他和我们玩的，就像亲兄妹一样。马小姐，客房都给您收拾好了，跟我走吧。好。对了，你也赶了一天路了，肯定累了，你先好好休息。嗯，明天见。明天见。这事儿吧，我们不用再商议了。这钱。现在全部花在楼外楼的扩建上，我们现在需要面临对待的，是商务课，还要还押处罚单。哥，我说的话你可别生气啊。嗯，我觉得降价酬宾的事情，你确实是欠考虑。他们说的也没有不对，这确实是一种不正当的竞争。我没想到你也是这么想的。这种事情是我们楼外楼自己的事情，招揽生意嘛。这是一种手段，招揽生意有很多的手段。我知道，楼外楼前一段时间生意不好，比较萧条。但萧条的真正原因，不是因为菜价，我们家的菜价本来就比别人家的便宜，问题是出在了其他地方。你有没有想过，徐志摩先生来到我们楼外楼吃饭，却三番四次的要走，这是为什么？他一个酸秀才，不足以说明问题。这很说明问题，说明我们楼外楼现在已经丢掉了上百年的传统还有文化。你看看我们家现在，从菜品到装修风格，哪一点还有楼外楼的影子？那你的意思错了就错在我们扩建楼外楼呗？扩建没有问题，革新也没有问题，但是我觉得我们应该在原有的基础上去求发展，而不应该另辟蹊径。把粤菜、鲁菜还有川菜全部都放进楼外楼。你要知道，到我们楼外楼来吃饭的是要吃本帮菜的。那孙大帅来这里吃鲁菜又怎么说呢？嫂子，孙大帅是一个特例，他有一种思乡的情节。徐志摩也是个个例嘛。大哥，你要是这么说，这话就没法谈下去了。我本来就是楼外楼的掌柜。我不需要别人来指手画脚的。你这个掌柜啊，太专横。照你这么做下去
，楼外楼老祖宗传下来的东西啊，都给你丢尽了。我的意思啊，把那些做外帮菜的师傅都给辞退了，再找几个能烧行帮菜的师傅来。至于降价的事儿，商务科和行业协会的通知不是已经下来了吗？我们再怎么做，也胳膊拧不过大腿。就想办法在报上啊，登一个道歉信。母妈，我不想冒犯您，您既然这么说了，我愿意交出楼外楼掌柜的权利。哥，至于你们想让谁当，你们商量着办。春贤，回屋吧。刚才那个女孩是你的女朋友啊？是我女朋友啊。你们怎么认识的？我们俩呀、啊、是不打不相识。去年啊，这马蕊啊来咱们家吃饭，想看咱们家的藏画，没看成，结果呢就说我们家菜做的不好吃。她回到上海之后啊，在申报上写了一篇文章，讽刺我们家的菜。结果呢，我到上海上学的时候。我们俩竟然是同班同学，你说这事儿巧吧？我呢，我到上海上学的时候，我们俩竟然是同班同学，你说这事儿巧吧？他呀要举办一个画展，我呀就去看那画展。走的时候呢，我就在那个留言簿上写了一段话，我写的是一针见血，他特别佩服我，我一下啊就把他给征服了。后来呢，我们俩呢就。就好上了，呃，我们俩第一次约会啊，是在他们家的那个游艇上，他带着我，我们俩有一种在海上江鸟飞翔的感觉，特别开心，玩了好几天，差一点被学校给开除了。然后呢？没然后了，这不就好上了吗？行了，去睡吧。那我去了啊。没法干，这活真的没法干。你现在要是甩手不干的话，二弟就会辞了学业，回来做这个掌柜的。到时候你想后悔，可就来不及了。他爱干就让他干了，我还少操这份心了呢。莲花，把孩子抱出去睡觉吧。哦，嫂子。还没准备休息吧？还早呢。坐吧，喝杯茶。不用了，嫂子。这是我给响生拿的，外国人都喜欢吃的巧克力。哥，有几句话想跟你谈谈。你先出去一下吧。不用，嫂子，你在最好。那有什么话你说吧。我是来道歉的，我刚刚说话过于尖刻，也不应该跟嫂子是那个态度。谈事情嘛，不用讲究那么多。我们知道你也是为了外楼着想，你哥的那些想法也是迫于无奈。新楼落成以后，流水日渐下滑，所以才想出了地下酬宾的法子。这些我都理解，楼外楼的事物，我跟我们妈只是建议，该怎么做。一定是大哥做决定。如果说我们妈那儿有什么意见，我一定会尽全力去调解。但是我想说一句公道话：这楼外楼是祖上给我们留下来的基业，不管是谁当这个掌柜的，他都应该维护好，都应该传承下去。响生有一天长大了，绝不能让他看见楼外楼败在我们手里。这话我爱听。那道歉函的事怎么说呀？这事儿你放心，交给我。好，我送你。
有空的时候，你找个地儿给我画张画，夕阳画。你敢不敢亲我？落在屋里了，我想再见你一面。明天不是还能再见吗？我现在就要见，你能抱抱我吗？伯母早。哎呦，姑娘，起这么早啊？我平时呀不睡懒觉，只要鸟一叫我就醒了。不行不行，不行不行！哎，这辽哥会说话、啊。哎呀，也就这么几句。哦，姑娘，我听家宝说，你们家在上海，自己家就有游艇啊。游艇？家宝说，你开着自己家的游艇，在黄浦江上，给他兜风呢。我我家没有游艇啊，只有小汽车，而且我不会开车。哦。那也不存在兜风了。兜风，啊，他倒是陪我逛过两次。啊啊，对了，伯母，听我爸说，楼外楼有很多名人字画，能让我看看吗？那当然可以。姑娘，你自己看吧，看完了，把门锁上就行了。谢谢伯母。美术馆啊，我真的好开心啊！嗯、啊，我我我太激动了，有点冲动。那些画都是当代的，你看这画啊，这是清代的画，这是朱大画，他画竹子最厉害了，而且他画的竹子呢，跟别人会不一样。你看他这些竹叶啊，都是往上画的，而其他人的这些竹子呢，都是往下画的，所以朱大的作品呢。有一种铁骨青枝，傲然屹立的情怀，确实是不错，相当不错。哦，对了，今天你妈有问我家里是不是有游艇，你怎么说的？我家里哪有游艇啊？我家只有小汽车。你，你可气死我了！你出事了。我我妈昨天问我，问我们俩是怎么认识的，我就胡乱给她编个故事。我说你没事儿编什么故事呀？你好端端出个游艇干什么？你怎么不说我家有小飞机呀、啊？我这不是，这不是没有时间跟你统一口径吗？你就说说你，你没事起那么早干嘛？我早起我愿意，自己在那儿胡说八道，还在怪别人。呀，这一大清早就掐上了啊？什么掐上了？我们俩这是辩论呢。这做艺术家的要经常辩论，所以才有沙龙，知道吗？别什么沙龙、水龙的了。你的那封道歉信写了吗？我今天就把你登出去。我写完了，你跟我过来取。哎，嫂子，你慢慢看啊。大掌柜的，您看看，这是新出的大浙江棒，您搂搂。哦，致歉声明：楼外楼此次六月七成大酬宾。原来五行新屋落成纪念，岂料竟引起同行不满，故恢复原价，并将各菜价目列于后。西湖醋鱼两毛八，炒虾仁两毛八，炒子鸡三毛二，炸响铃两毛八，虾子笋四毛二，菜目繁多，不及细菜。如若惠顾，结成欢迎，这不扯淡吗？这不是，致歉就致歉吧，这把菜价都报出来，这不过是个撒手锏，名义上呢是道歉，实际是招揽顾客，而且呢，什么商务客、行业协会，哎，他们都是公开表明了，所有的酒楼都得要学习楼外楼，明码标价，菜价登报。比如说吧，这西湖醋鱼。楼外楼，人家登的是两角八分，嗯，那咱们老燕京以后的西湖醋鱼就只能卖两角八分了。哎呀，这
个肯定是洪家宝出的主意呀、啊！这口气我忍不下去，我在王三环身上做点文章。那您的意思是，你赶快到浙江新闻问一下我的堂弟，有关王三环感换门庭的文章发表了没有？知道了。哪是道歉啊，分明是一则广告。你可真够聪明的啊！别夸奖啊！老板，下回再来啊！掌柜的，哎，有没有包间？僻静一点。呃，有，里边请。进去吧。哎，那个好像是鲁迅先生，我见过他的照片。是的，不过现在他被蒋介石说成堕落文人。那他为什么要来杭州呢？进去看看。